Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta keterangan kepada keluarga Vina di kota Cirebon pada Jumat siang. Komisioner Komnas HAM telah memeriksa 20 orang saksi, termasuk di dalamnya 8 terpidana serta satu pihak yakni pihak Polda Jabar. Sementara, keluarga berharap kasus yang menimpa Vina dan Eki 8 tahun lalu bisa terang bendera, terlebih sudah mendapat perhatian Presiden. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mendatangi rumah keluarga Vina di Kampung Samadukun, Kelurahan Kesenden, Kota Cirebon pada Jumat siang. Kedatangan Komnas HAM ini untuk menggali informasi terkait aduan keluarga Vina melalui pengacaranya beberapa waktu lalu. Pokok aduannya yakni terkait trauma keluarga sejak Vina meninggal hingga kasusnya kembali viral. Selain ke keluarga Vina, Komnas HAM juga akan meminta keterangan dari sejumlah orang di Cirebon. Salah satunya kepada terpidana yang sudah bebas, yakni Saka Tatal. Komnas HAM menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan keluarga Vina melalui kuasa hukumnya terkait dengan kasus ini sehingga kami menindaklanjuti untuk meminta jumlah keterangan. Nah, apa saja yang kami gali tentu kami belum bisa sampaikan. Komnas HAM masih mendalami beberapa informasi yang lain. Nanti akan kami sampaikan ketika hasil penyelidikan sudah selesai. Mudah-mudahan dalam waktu cepat. Sementara keluarga mengaku dimintai keterangan terkait kronologis kasus Vina hingga perjalanan kasusnya. Keluarga Vina bahkan tak luput dari serangan netizen. Pasca ramanya pembicaraan salah tangkap di media sosial. Sama sih kayak kemarin LPSK itu kayak oh, bantuan lebih ke fisik. Terus obrolan aku mungkin yang digali tadi? Oh, obrolan kayak kronologi dari awal sampai sekarang. Ya, ya. Uh, ada tekanan-tekanan nanti -tekanan, ada banyaknya di media sosial tentang kasus ini yang terus rame gitu? Kalau dari media sosial sedikitnya ada. Uh -huh. Termasuk kayak yang sekarang bisa salah tangkap pun keluarga sedikitnya disalahi ya. Hmm. Padahal kan kami keluarga tidak tahu menang, yeah. itu kan kepolisian Tanah yang menangkap gitu kan. Hmm. Tapi ya sedikitnya ada saja yang menyalahi hmm. gitu. Bu Marlena, kemarin uh, Presiden sempat uh, memberikan respon atas kasus ini, tanggapannya yang menurut? Tanggapannya ya keluarga senang ya, syukur, uh, syukur Alhamdulillah gitu. Uh, bahkan keluarga saya itu angket ya. Presiden sampai ikut turun tangan bicara seperti itu. Gitu ya. Warga Vina menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian. Meski dalam perjalanannya mempertanyakan dihapusnya dua DPO setelah rilis tersangka Peggy.